司令夸奖了，我这只不过是学了诸葛孔明的草船借箭之计。嗯，好好，非常的好。这样，被围困的新四军要粮没粮，弹药又白白的消耗了不少。而对这样的袭击骚扰，他们又不得不防。这个仗，我看他们还怎么打。嗯，对，嗯、让他们疲于奔命。怎么着，您军种真高啊！哎。这样下去啊，不出三日，秦四军便会弹尽粮绝。那个时候，他们也会渐渐麻痹，我们再发起真正的进攻，拿下香河镇，便不费吹灰之力。嗯，正是如此啊，还是司令高瞻远瞩啊！啊，<笑>好，通关。<笑>司令，这杀鸡就用不着您这把宰牛的刀了，您还是先回城歇着吧。<笑>
。好，参谋长，这次的军务我就交给你和金彪了啊。是，司令放心，您就回去静候佳音吧。对，我一定一雪前耻，给您争回面子。哈哈哈哈哈这帮二鬼子啊，学聪明了，给咱们演了一出戏，让咱们费了不少子弹。这帮王八蛋！他妈的！哎，跟你说，这帮二鬼子整天心里不想着打鬼子，天天兔子扛枪窝里横，欺负咱们自己人。哼！老子还是第一个发现他们摸上来的，没想到，竟然中了他们的计。也怪我，没看清楚，害得大家浪费了不少子弹。这也不能怪你嘛，谁都没有想到。不过，还是幸好队长发现的早，不然我们还不知道被骗到什么时候呢。这些鬼子实在是太可恶了。这样下去不是办法，我们必须想法子主动出击。队长，咱们再不想想办法，采取什么行动的话，这样可坚持不了几天啊！到时候可真弹尽粮绝了。嗯，彩彪，白三儿，你们现在两个马上突围，和师部取得联系。第一，向师部汇报我们在香河镇的情况；第二，向师部请示我们接下来应该怎么做，该如何配合。好，明白。黄协军一直在进行试探性的进攻，用草人做士兵，吸引敌人注意力。这样削弱了新四军的弹药储备和作战能力。你刚才说什么？草人？对。他们居然想得出来，这也说明那些支那人还是有点小聪明的。少佐，可是凭他们这么声东击西的，也没出什么特殊的效果。就这么一小队人，为什么不让我们直接消灭？现在正是进攻的好时机。如果等他们的援兵到了，只怕是夜长梦多，倒不如趁现在速战速决。嗯，少佐，我们现在正需要在宫本少将面前立功，这可是一个绝佳的机会啊！先不用心急，你要仔细想一想，他们新四军这个小分队这么少的人，在这么短的时间内居然攻下了香河镇。这一帮人可不是等闲之辈啊！我的意思是，咱们不如静观其变，看看他们下面的行动是什么，再做出应变才好。少佐，那您认为呢？三种可能性：要么死守，要么突围，要么严防，然后寻找机会。去找援兵，但目前看起来，他们应该已经到了弹尽粮绝的时候，所以这第三种选择的可能性是非常大的。虽然他们人少，但是派出一两个人出来突围去寻找援兵不是不可能。所以现在我想，你们立马派人把香河镇给我包围起来，在暗地里。要切断他们出来通风报信的可能，铲除他们的便衣，一举后患，明白了吗？嗨